Lección 22. Piensa en las máquinas como seres vivos. Las 12 directrices para introducir nuevos equipos son Número 1. Utilice las cifras de ventas de hoy, no las cifras del pronóstico del próximo año. Número 2. Mantente totalmente comprometido con la fabricación de flujo de una pieza. Número 3. Enfatiza el tag time sobre la velocidad. No fabriques por fabricar y hacía montones, no. Solamente lo que nos indique el tag time. Número 4. Haz que el equipo sea versátil y especializado. Número 5. Mantén el equipo compacto y fácilmente movible. Número 6. Haz que el equipo sea fácil de operar y mantener el equipo de la máquina y trabajo separados. Número 7. Las piezas del trabajo deben entrar y salir de la máquina en el mismo lugar. Número 8. Incorpora funciones de inspección. Número 9. Mantén fácil la cuenta de productos defectuosos y no defectuosos. Número 10. Haz el equipo fácil de mantener. Número 11. Mantén el equipo limpio. Y número 12. Asegúrate de que el equipo te mantenga informado. Como en la imagen que vemos a la izquierda, tenemos 20 trabajadores por línea que hace 4 modelos. Pues eso hay que tratar de cambiarlo a dos líneas que hagan dos modelos cada una con 10 trabajadores por línea. O mejor aún, líneas especializadas por modelo con 5 trabajadores por línea. Y aunque aquí en estas directrices hablamos de que hagas el equipo, pues muchas veces es adquirir. Por ejemplo, el punto 10, pues no vamos a hacer el equipo fácil de mantener, vamos a adquirir un equipo que sea fácil de mantener. Lección número 23. La calidad se incorpora a los productos en cada proceso. Por ejemplo, ahí dice un trabajador que tenemos que han mantenido un AQL del 0.1%. Y dice una persona, ¿a poco tenemos un defecto por cada mil? ¿No crees que al cliente que le toque ese producto defectuoso no va a pensar en el 0.1% que dices, sino que para él el 100% de nuestros productos son defectuosos? Y ahí la persona avergonzada o azorrillada, como decimos aquí, pues dice, ah, creo que tienes razón. Pues sí. Por cierto, ahí salen unas letras de AQL, significa nivel de calidad aceptable. Punto 1. Quiere decir un defecto por cada mil piezas. La inspección por muestreo debe cambiarse por inspección al 100%. Y con nuestra lectura crítica podemos asociar el libro de Kaizen, donde no habla de 100% inspección, sino más bien de mejorar constantemente la filosofía del TQM, de la administración de la calidad total, donde nos dice también que la calidad está en la fuente, en los procesos, pues de eso mismo habla este manual de la implementación de justo a tiempo. Porque alguien pudiera decir, está bien, pero ¿sabes que cambiar la inspección al 100% afectaría nuestros costos? Pues la respuesta es siempre la misma. La calidad al 100%, más que cualquier otra cosa, separa a los principiantes de los verdaderos profesionales. Además, no es solamente inspección 100%. Piensa en Hidoka, quiere decir que la máquina te ayuda a detectar defectos, o bien Pocayoques para que evites hacer defectos desde un inicio. Lección número 24. Mantenga el monitoreo fuera de la administración. ¿A qué se refiere? Pues monitoreo es como esa persona que parece que está muy preocupada, que la calidad se está poniendo cada vez peor, que tiene muchas cosas por hacer en el piso, que están llegando las entregas tarde, que tiene problemas en el almacén y la capacidad no se está utilizando al 100%. Pero todo de, desde su escritorio y en su cabeza hay mucho conflicto. Y una persona afuera lo ve y dice, él no está administrando, él está monitoreando. Cuando los gerentes expresan el deseo de tener un mejor control, están admitiendo que no comprenden cómo proceden las operaciones de la fábrica y por qué a veces se retrasan. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero que debes hacer es reducir el inventario a cero. Después realiza mejoras para solucionar los problemas más graves que aparecen de repente. Y luego rediseña todo el sistema de modo que los materiales introducidos se puedan enviar a través de él sin problemas, sin detenerse, para convertirse en productos terminados. Y ya pasamos de estar ahí monitoreando a verdaderamente administrando. 